Święty Klemens Maria Hobauer poprzez swoją aktywność i w Warszawie i w Wiedniu fascynuje dzisiaj wielu ludzi. Wbrew pozorom to nie jest święty przeszłości, to jest święty teraźniejszości i przyszłych czasów. Święty Klemens Maria Hofbauer, redemptorysta, dla nas dobrze znany, ale może dla wszystkich, którzy z redemptorystami mało mają do czynienia, trochę mniej. Zawsze mnie farapowało, dlaczego chłopak, który otrzymał imię Jan na chrzcie świętym, zmienił swoje imię na Klemens. I kiedyś przez przypadek trafiłem na to, że to właśnie biskup, Ankary z III wieku, męczennik, który nosił imię Klemens, miał podobny życiorys do naszego świętego Klemensa Hofbauera. We wczesnym dzieciństwie biskup Ankary, Klemens, stracił swojego tatę, a później szybko zmarła również mama. I myślę, że młody Janek Hofbauer późniejszy Klemens Hofbauer, zafascynował się też tą osobą, jak pięknie poradził sobie ten biskup bankary z III wieku ze swoją osobowością, z rozwojem i jak pracował też nad tym, żeby być blisko Pana Boga. Myślę, że Święty Klemens też wziął pod uwagę właśnie tego swojego wielkiego poprzednika, męczennika z dzisiejszej Turcji. Święty Klemens Maria Hofbauer poprzez swoją aktywność i w Warszawie i w Wiedniu fascynuje dzisiaj wielu ludzi. Wbrew pozorom to nie jest święty przeszłości, to jest święty teraźniejszości i przyszłych czasów. To, co mnie najbardziej fascynuje też w nim, to pewna mobilność. On był człowiekiem, który nie siedział i nie czekał, aż Pan Bóg przyjdzie do niego. On wychodził. Wychodził najpierw, by szukać swojego powołania i gdy trafił do Włoch, do Tivoli, tam właśnie przybrał to imię świętego Klemensa i szukał też, jak służyć Kościołowi. Miał trudną sytuację rodzinną, to doskonale wiemy, bo osierocony wcześniej mama, która przyprowadziła go przed krzyż i powiedziała, pokazując Chrystusa, że ten będzie dzisiaj, od dzisiaj Twoim Ojcem. Myślę, że to też miało duże znaczenie dla Klemensa Hobauera, że później zajął się tymi, którzy byli na swój sposób osieroceni. Osieroceni czy to w sposób duchowy, czy w sposób fizyczny też. Jego działalność w Warszawie była niesamowita, ponieważ były to trudne czasy, czasy rzezi Pragi, kiedy wielu straciło swoich rodziców, straciło dom. W czasach, kiedy pracował w malutkim kościele świętego Benona przy rynku Nowego Miasta, to były czasy też trudne dla Kościoła, bo dzisiaj mówimy, że czasy są trudne, bo taka czy inna sytuacja. Wtedy też było bardzo trudno i każde czasy mają swoje trudne momenty. I myślę, że to, co fascynowało warszawiaków i później wiedeńczyków, to, że on potrafił być takim proboszczem dużych miast. Nazywano go nawet w Wiedniu proboszczem Wiednia. Warszawiacy też go uważali za człowieka bardzo otwartego na 
wszystkie języki i kraje pochodzenia. To właśnie ta nieustanna misja, która była tam przy kościele świętego Benona. W różnych językach głoszone Słowo Boże, odprawiane msze święte, spowiedź święta. I to, co chyba fascynowało też, serdeczne przyjęcie. Klemens wychodził do człowieka, nie czekał, szukał tych, którzy przychodzili też do niego, wychodził przed Kościół, rozmawiał z nimi. I myślę, że to dzisiaj jest też ciągle aktualnym takim wzorem postępowania redemptorystów. Redemptor hominis, odkupiciel człowieka, a więc wychodzenie do tych, którzy są najbardziej potrzebujący. Klemens dostrzegł tych najbardziej potrzebujących właśnie w sierotach Warszawy. To sieroty, które często, żeby zarobić na chleb, szczególnie dziewczęta, pracowały jako prostytutki i Klemens chciał je wyciągnąć z tego grzesznego środowiska. Poprzez między innymi zakładanie szkół zawodowych, to on założył pierwszą szkołę zawodową dla dziewcząt w Warszawie. I Myślę, że nie bez kozery, dlatego go wzięto trochę też do e, tworzenia nowych struktur też związanych z Konstytucją 3 Maja. On, który tam duchowo przynajmniej wspierał e, tych wszystkich, którzy chcieli odnowić nasz e, polski naród. Klemens też e, miał trudne momenty, bo to nie było tak, że wszyscy mu dawali od razu na wychowanie musiał zdobywać też pieniądze i czasem dochodziło do takich scen, że albo z ogromną wiarą pukał w tabernakulum, tam w tym małym kościółku na pieszej i e, pukał, żeby mu Pan Jezus e, pomógł rozwiązać problem. To pukanie to nie było tylko pukanie w drzwi tabernakulum, ale to też było dobijanie się do wartości m, tych największych. Jezu, ufam Tobie. Dzisiaj znamy to z obrazu miłosierdzia w Łagiewnikach i siostrę Faustynę Kowalską, ale można powiedzieć, że święty Klemens już wtedy był takim człowiekiem Jezu, ufam Tobie. Zaufanie odkupicielowi bezgraniczne. Myślę, że dzisiaj warto też zwrócić uwagę na to, że święty Klemens to był człowiekiem mobilnym, można powiedzieć w pewnym sensie. Jego mobilność polegała na czym? że szukał też współbraci. To nie przypadek, że przez 20 lat stworzył niesamowitą wspólnotę w Warszawie. Prawie 40 zakonników, którzy z nim pracowali, którzy ojcowie i bracia, którzy pracowali w dziele ewangelizacji. Jego mobilność chodził tu, tam, szukał. Nie czekał na człowieka, tylko wychodził. Myślę, że dzisiaj potrzeba nam tej takiej mobilności duchowej też. Duchowej mobilności w szukaniu powołań, duchowej mobilności też w szukaniu najbardziej opuszczonych, bo często ci ludzie nie przyjdą. Tak jak i za czasów świętego Klemensa. Nie przyszli, on wyszedł do nich poprzez innych ludzi albo sam osobiście. Myślę, że dzisiaj to jest ważne, żeby umieć nie tylko naśladować, ale też przejmować te najlepsze wzorce. Nie kopiować, nie kopiować, a naśladować. Bo nie wszystkie elementy możemy dzisiaj odtworzyć dokładnie tak, jak Święty Klemens to robił, ale, ale możemy stworzyć pewien mechanizm wychodzenia do człowieka. I to jest chyba najważniejsze w tym naszym ewangelizowaniu dzisiaj. Wychodzenie do człowieka opuszczonego i Klemens chyba jest dla nas niesamowitym wzorem, czy w Warszawie, czy w Wiedniu. Chyba nie bez powodu został tak lubiany i uznawany jako patron tych dwóch wielkich stolic.